नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत गणितात पैकीच्या पैकी गुण मिळवण्यासाठी या विषयावरती या मुद्द्यावरती आज आपण चर्चा करणार आहोत तर सर्वप्रथम तुम्हाला विनंती आहे आहे की जर आपण आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर लवकरात लवकर आमचा चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि त्याचबरोबर सबस्क्राईब बटनाच्या बाजूला जे बेलचं बटन असतं ते सुद्धा दाबायला विसरू नका तर सर्वप्रथम आपल्या समोर हे तीन मुद्दे दिसत आहेत पहिला मुद्दा मनात असलेली भीती दूर करा नंतर शक्यतो धडे वाचा आणि संकल्पना समजून घ्या आणि अजूनही बरेचसे काही मुद्दे आहेत ज्यावरती आपल्याला चर्चा करायची तर सर्वप्रथम मनामध्ये असलेली भीती दूर करायची ओके डर के आगे जीत है जिंदगी की यही रीत है मजे मना भीति आती अपल कि गणित विषय खूब अवगड़ है तो जर हा अवड़ जर आप मानला मनात मनात जर भीति बसली तो शंबर टक्के अवगड़ जा रि सोप गणित दिल तरी तो तुम्हारा अवगड़ वाटन है मनु पैली ही भीति जी है ना ती आप दूर के लिए पाजे ओके त्यानंतर शक्यतो धडे वाचा तुम्ही म्हणाल काय सर आम्हाला धडे वाचायला लावता तुम्ही जसे आपण मराठीचे वाचतो इतिहास भूगोलचे धडे वाचतो पण गणिताचा धडा कोणी वाचलाय का कधीच नाही वाचला गणिताचं डायरेक्ट आपण एक्सरसाईज सोडवायलाच जातो किंवा डायरेक्ट सराव संच सोडवायला आणि डायरेक्ट गणितच सोडवायलाच जातो म्हणूनच प्रॉब्लेम होतो कारण धडे वाचत नाही त्याच्यामुळे आपल्याला सम संकल्पना समजत नाहीत ओके मग धडे वाचताना काय होईल तिसरा मुद्दा येईल की संकल्पना समजून घ्या म्हणजे संकल्पना म्हणजे कुठली सूत्र दिलेली आहेत म्हणजे पायथागोरसचं प्रमेय दिलं का ही एक संकल्पना आहे ती कशावर आधारित आहे तर काटकोण त्रिकोणावर आधारित आहे म्हणजे या सगळ्या ज्या संकल्पना असतील त्या धड्यामध्ये किंवा त्या प्रकरणामध्ये त्या संकल्पना समजून घ्या कुठल्या संकल्पनेवरती आपल्याला गणितं विचारली जाणार आहे याचा पण आपल्याला विचार करायला हवा आहे संकल्पना समजून घेतल्यानंतर आपल्याला सूत्रे समजून घ्यायचे पाठ करायचे नाही आहे समजून घ्यायचे कशी तयार झालेली आहेत ती सूत्र याचं सगळं विवेचन आपल्याला त्या पुस्तकामध्ये दिलेलं असतं पण आपण पुस्तक वाचत नाही आणि सूत्र पाठ करायला जातो आणि आपले वाट लागते ओके म्हणजे संकल्पना समजल्यानंतर त्या संकल्पनेवर आधारित जी सूत्र असतात ती आपल्याला पाठ करायचे किंवा ती समजून घ्यायचे ओके आणि सूत्र समजवली समजली की नंतर गणितं सोडवायला सोपं जातं आपण काय करतो बऱ्याचदा डायरेक्ट एक्सरसाईज सोडवायला जातो म्हणजे डायरेक्ट गणितच सोडवायला जातो आणि सूत्र तर पाठ नसतात मग खूप मोठा प्रॉब्लेम होतो म्हणजे संकल्पना समजल्यानंतर आपल्याला सूत्र समजून घ्यायचे आणि सूत्र समजून घेतल्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे सोडवलेली गणितं बघायचे पुस्तकामध्ये जी गणितं सोडवलेली असतात ते आपण कधीच बघत नाही कारण त्याच्यामध्ये सोपी सोपी गणितं असतात ओके तर ती सोपी गणितं जर आपल्याला समजली त्यानंतर आपण अवघड गणितं आरामात सोडू शकतो त्यामुळे सोडवलेली गणितं जी आहेत ती पाहायची कधी कधी आत्ता दहावीला बोर्ड आला आहे ना सोडवलेल्या गणितांमधली गणितंसुद्धा येत येतात बऱ्याचदा त्यामुळे सोडवलेली गणितंसुद्धा खूप महत्त्वाची आहे आपल्या अधिक सरावासाठी आपण सोडवलेली गणितं नुसती पाहिलीच नाही पाहिजेत तर ती पुन्हा पुन्हा सोडवून बघितली पाहिजे जेणेकरून आपली सूत्र जी आहेत ती आपली चांगल्या प्रकारे लक्षात राहतील ओके कारण सोडवलेल्या गणितांमध्ये सूत्र वापरलेले असतात आणि ती सोडवलेली गणितं सोडवल्यामुळे आपल्याला सूत्र आणखी चांगल्या प्रकारे समजायला मदत होते ओके आणि त्यानंतर मग शेवटी आपला सराव संच आणि संकीर्ण संच आपल्याला सोडवायचा आहे ओके म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला सूत्र समजून घ्यायचे सूत्र समजून घेतल्यानंतर सोडवलेली गणिते बघायचे आणि त्यानंतर सराव संच आणि संकीर्ण संच आपल्याला सोडवायला जायचं आहे आता सराव संच आणि संकीर्ण संग्रह सोडून झाल्यानंतर आपल्याला काही गणितं अवघड वाटतील मग ह्या अवघड गणितांचा नायनाट केला पाहिजे मग ही अवघड जी गणितं आहेत ना ती आपण काय करायचं अगोदर बघून सोडवा ओके बघून सोडवा आणि बघून सोडवल्यानंतर डोळे बंद करा थोडासा विचार करा आणि नंतर न बघता ती गणितं सोडवण्याचा प्रयत्न करा हा सराव वारंवार करा कारण अवघड गणितं खूप महत्त्वाचे असतात एकही गणित सुटलं नाही पाहिजे ओके आणि जास्तीत जास्त सरावाने आपले अवघड गणितंसुद्धा आपल्याला समजू शकतात यस आणि त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा आहे अभ्यास झाल्यानंतर प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घ्यायचं आहे ओके किती गुणांसाठी कुठला प्रश्न विचारला जाणार आहे उदाहरणार्थ पहिला प्रश्न किती गुणांसाठी आहे दुसरा किती गुणांसाठी आहे अशा प्रकारे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप असतं किंवा किती गुणांचा पेपर असणार आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे ओके आणि ते प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेतल्यानंतर प्रश्नपत्रिकांचा सराव हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे प्रश्नपत्रिकांचा जितका जास्तीत जास्त सराव आपला होईल वेळ लावून प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे म्हणजे जितका प्रश्नपत्रिकांचा सराव जास्त तितके आपल्याला जास्तीत जास्त गुण मिळू शकतात आणि वेळेमध्ये आपला पेपर कवर होऊ शकतो आहे ओके तर आपण कोणकोणत्या मुद्द्यावर चर्चा केली तर सगळ्यात पहिला मुद्दा होता मनात असलेली भीती दूर करायची नंतर शक्यतो धडे वाचायचे आहेत त्यानंतर संकल्पना समजून घ्यायच्यात नंतर सूत्र समजून घ्यायचे नंतर सोडवलेली गणित आपल्याला पाहायचे आहेत सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे त्यानंतर सराव संच आणि संकीर्ण संग्रह सोडवायचा आहे 
आणि नंतर शेवटी अवघड गणिते आधी आपल्याला बघायचे बघून सोडवायचे ओके आणि त्यानंतर प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घ्यायचं आहे आणि नंतर सर्वात शेवटी प्रश्नपत्रिकांचा सराव समजून घ्यायचा आहे ओके किंवा प्रश्नपत्रिकांचा सराव आपल्याला करायचा आहे यस तर आपण सर्वांनी ही व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मी सर्वांचा मनापासून आभारी आहे नक्कीच आपल्याला व्हिडिओ आवडले असेल आणि जर आवडले असेल तर आपण आत्ता लगेच आपला चॅनल सबस्क्राईब करावा आणि त्याचबरोबर आपल्या मित्रांशी आणि शिक्षकांशी आपला हा चॅनल आणि आपल्या या व्हिडिओज शेअर कराव्यात ओके आजच्यासाठी एवढंच पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण आणखी काही नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करूयात आजच्यासाठी एवढंच धन्यवाद